Cuando en Loja aún no se conocía la luz eléctrica, dicen que al filo de la medianoche se despertaban las brujas, los fantasmas y un singular jinete galopaba a toda prisa. Su cuerpo estaba cubierto por una capa y sotana, pero sin cabeza. La gente lo llamaba el cura sin cabeza. Es una de las leyendas narradas por nuestro personaje de hoy. Se trata de Teresa de Jesús Mora de Valdivieso, quien siempre le apasionó la escritura. Así nos cuenta su hijo Pablo Valdivieso. Mi madre, Teresa Mora de Valdivieso, nació en 1931, el 28 de abril. Eh, se casó con mi padre, doctor Eduardo Valdivieso Hidrobo, y tuvo cuatro hijos, Pablo, Fernando, Alex y Beatriz. Los estudios primarios los realizó en la Escuela Santa Mariana de Jesús, los secundarios en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, en Quito, y su título universitario es de licenciada en Ciencias de la Educación Especialidad de Inglés, el mismo que lo obtuvo en la Universidad Nacional de Loja, donde además de ser una profesional, siempre le gustaba escribir y contar algo de su querida Loja. Las lindas historias que tenemos en Loja, las tradiciones, eso se dedicó fundamentalmente a, a contar y esos libros la hicieron famosa, así como también su, su canción Qué bella eres reina del cisne, que ella fue la, la autora de la letra y de la, y de la música. Teresa Mora de Valdivieso se destacó mucho por apoyar al sector social, creando varias oportunidades para los sectores vulnerables. Por ejemplo, las reclusas de la cárcel no tuvieran allá sus hijos, y entonces creó un hogar para tener a los hijos de las reclusas fuera. Eh, Luego fundó la Unión de Mujeres Lojanas, filial de la Unión de Mujeres Ecuatorianas y de la Unión de Mujeres Americanas. Como mujer y madre, siempre inculcó a que se respeten los valores y derechos para tener una sociedad justa y solidaria. Tenazmente a defender los derechos de los sectores más desprotegidos, entre ellos, por supuesto, el de las mujeres. Para lograr insertar en el trabajo a las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. Hoy la Municipalidad de Loja, a través de un evento solemne, reconoció todo este legado de nuestro personaje, designando su nombre a una calle del barrio nororiental, como Teresa Mora de Valdivieso. Ella fue muy dedicada a eso. Entonces que el municipio reconozca ese trabajo me parece excelente. Es una magnífica labor. Simplemente quisiera que la recuerden como una persona que amó mucho a Loja. Sin duda, Teresa Mora de Valdivieso marcó un precedente para la sociedad de Lojana, una mujer que no le importó luchar contra la adversidad y siempre buscó mejor oportunidad de vida para los sectores sociales de su querida Loja.